这个礼拜市场上最大的一个利空消息，其实总体经济哦 ，Fed 官员今年可能不会降息。这位官员说这句话之后，直接让美股周四的尾盘直接暴跌、哦，甚至连带到很多加密货币的投资人都开始害怕。这个礼拜美国的通膨率会出来，如果说现在的通货膨胀率实在是太高的话，那美国降息的几率有可能就会下降。我看到这个的时候，我觉得这个实在是太。太利好了，就是所以说四月十号真的就会有一批已经审查完的机构资金进来嘛，我差点就要直接买了。但是一如往常啊，看到一个利多的消息哦，也要多做调查。我们将要做一个很大胆的一个预测啊，这个呢是我在观察比特币 ETF 的流入流出的时候发现的一个事情。如果这件事情真的发生的话，我就会重仓抄底，因为我觉得这个事情有可能就是近期最后的一次黄金坑。Hello， 大家好，脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理一周币圈焦点新闻的系列影片。我们有两个单元啊，三个焦点为您整理不容漏接的热点新闻。而在本周前三，我会分享这个礼拜币圈人必须格外留意的日期、时间跟币种。那上个礼拜如果有人看到这个币链核债的影片，就知道我那个礼拜人在曼谷、哦、去参加活动。那这个礼拜呢，香港也有万象的区块链的 Web 三活动，所以我人在香港啊，但是。还是有币圈周报，我觉得这个礼拜应该是我这段时间看到新闻最精彩有趣的一周，所以一定要跟大家分享一下。这个礼拜大利空跟大利多的消息都非常的多，尤其是我觉得利多消息非常的严重被低估啊、哦，而且这个礼拜又有新的空头活动可以捡，以及影片最后我们会罕见的做出一个我预计在这个礼拜会买进的一个时机点预告，所以接着看到最后，我们就直接开始吧。第一个新闻，我们看到惨跌，比特币今早差增到 6.6 万美，全网15万人爆仓 4.7 亿美金。上个礼拜币圈的市场就是很惨，我们在上一个周末才就收复了7万美元的失土，然后立刻在愚人节过后就立刻暴跌到6万 6， 后来到6万5、6万4都有看见。那背后的原因也是很令人害怕。这边 PA News 有做一个比较完整的解释，数据解读加密货币市场下跌何时休？啊，今日加密货币市场开启下滑趋势，比特币跟以太坊连续下探。目前价格分别为六万六跟三千三百美元左右啊，这个短期内是否还会下降呢？他提到三个比较大的数据面啊，第一个是比特币巨鲸钱包的数据啊，他说从三月二十四号以来，持有一百到一千枚比特币的储存金鱼的钱包数量相对稳定。就代表他对比特币购买的兴趣可能正在消退，暂停的购买反映了信心的下降或这些主动参与者的谨慎的立场。那第二个是比特币的购买强弱指数哦，这个也是我们虽然是并不是一个技术分析的频道，但是还蛮喜欢提的一个 RSI 指标。那比特币最近的7日 RSI 是69已经略低于超买区域，但是还没有到超卖区域。基本上所谓的超买区域就是 RSI 高于70的时候，它就代表说市场上有点过热，买太多比特币了啊。很多人是认为说，当 RSI 处于超买的时候，你应该要卖出这个资产；当你超卖的时候，就代表过度恐慌，是你可以买进这个资产的时候。那现阶段比特币的这个超买超卖指标是还是有点过分买的一个状态，虽然已经离开超买区域。但是距离要进场的超卖区域三十以下，其实还是非常的远哦。那第三个是比特币的这个指数移动平均线 EMA， 现在正在接近死亡交叉，这个应该就是所有只要了解技术分析的人都一定会先学到的一个词汇，就是黄金交叉跟死亡交叉。通常就是无论你在看什么线，就是它的快线从上面超过慢线的时候，就代表哎、欸、原本是不错的热度的市场，现在正在消停啊。这边的 EMA 的死亡交叉指的就是下降中的短期移动平均线由上而下。穿过长期移动平均线哦，那这个模式通常被视为看跌的一个讯号，并且他这边提到说，如果死亡交叉所显示的看跌趋势持续的下去，比特币价格可能会跌至五万九千两百美元，尤其是如果六万二的支撑位没有阻挡跌势的话，这个下跌可能会进一步让比特币看多的情绪给减弱。那什么样的理由可能会让比特币这样子继续下跌呢？这个新闻是上个礼拜蛮多人在传的，美国政府又卖币，价值二十亿美元的比特币移转，六点五万的支撑压力山大。如果你不知道的话，美国政府其实手上有非常多的比特币哦，因为美国的司法部呢，它在近年来透过破获了包括丝绸之路哦一些黑客的事件，还有一些犯罪的案子，他们没收了很多这些犯罪分子的比特币。上一次他们出售时间是2023年的3月，并且截至上个礼拜4月2日，美国政府依然拥有20万颗比特币，价值140亿美元。
以及一亿多美元的以太币哦。那美国政府持有这么多比特币，就让市场参与者非常的重视他们有没有去想要卖出比特币的行为嘛？因为任何他们的销售，这个可能都是某一只巨鲸的砸盘的效果。而根据这个 a r c a m Intelligence 的数据发现呢，这个上个礼拜的四月二日，美国政府执行了一项涉及二十亿美元的比特币转账。分几笔将他们的代币转到 Coinbase Prime 的地址，那这个在上个礼拜也造成了一点恐慌啊，就是因为如果说一般人如果把钱转到交易所的地址，一般就代表说他是要卖出的一个概念。那也有很多人就开始分析说，哎，这个交易是不是已经成交了，或者是可能还没？那这个推特大 V f e l i x 表示说，哎，这个转进的抛售可能是已经成交了，现在就交割，或者是很多人认为说他应该是走 OTC， 所以不太会直接再继续往下砸盘的一个效果。那事实上，除了美国可能会砸盘比特币之外，这个。礼拜市场上最大的一个利空消息，其实总体经济哦，哦吓坏市场。Fed 官员今年可能不会降息。这个官员表示，在 FOMC 开始降息之前，他需要看抗通膨的工作取得更多的进展，因为现在美国经济的发展情况是有很大的动力。所以，如果央行抗通膨的进展停滞的话，联总会今年是可能不会降息的。如果你不知道为什么这位官员说这句话之后，直接让美股周四的尾盘直接暴跌，好，道琼转错超五百点，标普跟纳指一下杀超过一趴，甚至连带到很多加密货币的投资人都开始害怕啊、呃！这个是因为原本大家其实预期说，今年无论是对美股或加密货币市场都是一个利多的一年，其中一个最大的原因就是今年预期是一个降息的年哦。预计会降三次，然后第一次可能会在六月发生。降息这件事情呢，它概念上其实就是美国把银行里面的钱放出来，放到市场，就是利好风险市场。通常这种比较高波动的，尤其是股市啊、科技股跟加密货币，可能就会上涨。那市场原本已经预期这件事情会发生了，所以可能已经有一部分已经反映到币价跟股价上面。但现在呢，他们发现，如果说美国在通货膨胀压不下来，如果美国的经济发展是属于正常，那可能就不会降息。因为众所周知的是，利息这件事情的高低，最重要的事情之一是它要对抗通货膨胀。那美国的通货膨胀的目标是在两趴到三趴嘛？那我们在本周前段会看到说，这个礼拜美国的通膨率会出来。如果说现在的通货膨胀率实在是太高的话，那美国降息的几率有可能就会下降，然后进一步的导致原本大家认为的利多就消失，这是一个。很大利空的一个概念啊，那这个礼拜也有朋友直接看到这个消息，就问我说：“哎、欸，如果美国今年原本说要降息三次，改成不降息，比特币牛市还会回来吗？”好，那我给他的回答呢，我们稍后也会听到啊。那无论是这个几个消息的理由，加上我们前面看到几个什么，如果跌破六万二的这个死亡交叉，都让这个礼拜的币价跟币圈社群有一点恐慌的情绪啊。比推这边也分享了分析师 Red Capital 的一个预测啊。他说，比特币的币价最好要维持在六万五千六百美元上方，要不然呢，可能就会进一步的损失，跌破六万多美元所以说，看跌的消息真的是非常的多。那这位 Peter Schiff 当然也就跳出来说一点话了。就如果你不知道这个人的话，他是一直以来的比特币大空头，他是非常讨厌比特币的人。他喜欢的是什么呢？黄金哦。他说，哎 ，What a week！ 这个礼拜真的太神奇了，黄金上涨了四趴，白银十趴。啊，这两个应该是黄金相关的 ETF， 比特币 ETF 呢？哦，跌了五趴。哦，唯策略的股票跌了十六趴。他说，这很有可能是代表说一个大的转变要来了。他预期黄金的上涨跟比特币下跌会加速，并且他补充了一句啊，最后如果真的下跌了，别说我没有事先提醒你。之所以特别选出来这篇，是因为它还有另一个贴文，是说什么？现在2024的第二个季度，比特币已经跌多少了？然后另一个人就回他说：“哇 ，Q2 才三天，你就已经告诉我说 Q2 怎么样了？要不要等 Q2 结束之后再来看一下？或者你看一下 Q1 比特币涨幅？”更有趣的是，他虽然是一个比特币的黑粉，但是因为他实在太常表态对比特币的一些观点，很多他的追踪者都是喜欢比特币的人。你从他下面的留言可以看出来，这位 Chris t o p p e r 就回答说：“哦，太棒了 ，Peter。”你完全错过了透过比特币成为亿万富豪的机会，恭喜你的四趴涨幅。然后这个麦更好笑，他是跟他说：“我怎么可能会忘记你曾经提醒过我呢？你从比特币是一百美元的时候就已经一直在提醒我们这件事情了。”就言下之意，他从比特币一百美元的时候就告诉他说：“不要买比特币，不要买比特币。”然后到现在六万美元的时候，他也说一样的话。在二零一三年的时候，他也讲过这样的话；在二零一八年的时候，他也讲过这样的一句话。然后有人把他这个贴文贴出来啊，不要觉得在三千八百美元以下买比特币是一个特价，因为它会跌到七百五十美元啊，所以就是一个很有趣的一个利空的消息啊。好，那我们利空消息讲到差不多了，可来讲一些我觉得被低估的利多消息了。最主要的有两到三个，第一个是这个。贝莱德更新了其比特币 ETF 招股说明书，新增高盛、瑞银等多个授权参与者。啊，四月五日，这个蓬勃的 ETF 分析师 Eric 在推特上表示呢，贝莱德他现在更新了他比特币招股说明的计划书里面，新增了很多的授权参与者。
包括首次参加的 c i t a d e l 高盛、瑞银集团跟花旗集团。他画了一个重点哦，现在这些大型企业，要么就是他想要参与其中，或者是至少他已经愿意公开与此相关了。这个分析师揭露的这个新闻是来自这篇 Crypto Slate 的报道啊，就 BlackRock add 了五个新的这个 AP， 这个 AP 的意思叫做 Authorized Participants， 他们做的事情呢，就是呃，如果你不知道 ETF 的运作，就是我们通常买 ETF 不是说它背后要有实物吗？那所谓的有实物，就是代表说一般人其实是可以拿。价值一千美元的比特币 ETF 去换回真正的比特币的，但是不是一般人都可以做，只有少数几个有授权的参与者叫做 AAP 啊，他们可以拿比特币 ETF 去找贝莱德或者是找贝莱德他们托管钱的人 Coinbase 之类，反正找他们说，哎、欸，这里有价值一千美元的比特币 ETF， 你发行的，请帮我换成比特币。OK， 能做这件事情，或者是能把比特币拿去换成他们要发行的这个比特币 ETF 的人，称为 authorized participants。那原本呢，如果大家之前就有关注币圈的新闻，之前像这个 Jane Street Capital， 这个是也是华尔街非常大的一个对冲基金 ，JP Morgan， 这个不用说他是谁，他就是前段时间就已经是贝莱德的 AP 的其中的人了。那所以很多人就在骂说 ，JP Morgan 表面上一直说不喜欢比特币，但其实他是比特币 ETF 的授权参与者。那这个礼拜呢，新出来的消息。其实包括高盛、包括花旗、包括 Citadels、包括 UBS， 这些都是全世界最大的几个华尔街的金融机构。我相信你今天就算是一个没有在参与金融的人，应该都听过花旗银行，应该都听过高盛吧？这个全世界可能前十名已经有六七名的金融机构，不但是参与了，而且他是愿意表态可以参与。因为像那个分析师说的，这些人要么是参与，要么是至少愿意公开，他们可能偷偷已经买了。但是偷偷买，他们可能觉得说，哎、欸，这件事情公布出去，可能会对有一些人他们觉得不喜欢，就是你怎么可以买比特币呢？的一些想法的投资人。但现在他不 care， 他现在认为说 care 这件事情的人已经没有那么多，反而喜欢比特币的人变多了。所以花旗、高盛等等的愿意公开表示说自己是贝莱德 ETF 的一个 AP 哦。那为什么这件事情我认为是一个超级利多呢？主要就是他再次证明了这一切真的才刚刚开始。该怎么说呢？这个我们已经强调很多次了，就是比特币 ETF 这件事情，这些机构像贝莱德，他的二零。一七年之前是非常讨厌比特币的，二零一八年开始说他成立了比特币研究小组等等，然后二零二三年开始筹组比特币现货 ETF， 然后到现在不可能说他花了五六年，然后他赚了两三个月的钱，然后他就不做了。更有可能的是他会开始拉他的其他朋友进来，然后开始做这件事情。然后他的朋友刚好都是谁呢？花旗哦，高盛这些能够左右未来金融发展很重要的人哦。那这件事情呢，如果你有看币圈周报，就知道说是我们一直在预期会发生的事情。这个礼拜的新闻就是告诉。我们说，哎，我们猜对了，它真的发生了。但这个东西什么都会反映到币价，会这个礼拜吧？当然不一定。但是你可以知道的是，长期来说是个利多吧。第二个非常大的一个利多的消息是这个啊 ，Coinbase 的研究主管机构 ETF 的观察期结束 ，Q2 预测比特币 ETF 大量流啊。这个是 Coinbase 的研究主管叫 David 的一个文章啊，他在 LinkedIn 上面写的，他分析了市场近期踌躇不前的原因。但也更看好加密市场在四月中旬过后的走势。为什么比特币会在七万美元水平震荡呢？他认为有两个主要的原因啊、哦。第一个是美国的报税季节在一月二十三到四月十五号之间，那其实就是这两个礼拜差不多要结束嘛。那他认为说，受美国假期跟这个企业季末投资组合调整啊，挂、哦、号再平衡的影响。是近期市场获利了结的潜在催化剂。那这个事情呢，我稍微查了一下，就是总之就是四月十五号是报税的最后一天嘛。可是我不太确定这件事情对企业机构有什么样的大影响，可能是他们的会计部门很忙，最近想要卖比特币嘛。我不知道它背后真正的原因是什么，因为会计上你要报税，其实算的是前一个年度的一个获利。所以如果你现在在获利了结，或者你现在刻意去压盘做什么事情，可能对于报税没有太直接的关系，但也可能只是我不懂。如果有了解美国报税的企业的规则，可以哦。在底下留言去跟大家分享一下。我觉得这位 David 他提到最大的利多其实是这个、哦，他说加密货币第二季会更加强大的主要原因，除了啊在供给面，比特币减半，我们的供给量会下降。上礼拜我们就有一支比特币减半的一个影片哦，如果你不知道比特币减半它具体是什么意思，它以前会对市场发生什么影响，跟它接下来可能对市场的影响啊，一定要看那一支影片，非常的完整。所以在供给面呢，第二季比特币会在四月二十号左右有减半。在需求面呢，也有很重要的消息，这个是我觉得被非常的低估。他说，比特币 ETF 这件事情啊，虽然说一月份就已经上线，好像这些呃这个机构级投资人已经可以买比特币了，但是事实上有许多的经纪商在对于新的金融商品。
例如比特币现货 ETF， 会有九十天左右的尽职调查的期间。什么意思？这个新的产品出现了，逻辑上我们可以买，但是我们必须要先对它做九十天左右的尽职调查。在这九十天内，我要确保 OK 这个投资产品真的有满足我们投资的最低限度跟流动性阈值啊，它的这个日常交易、托管跟监管等议题是成熟，没有到太大的问题，我们才可能会开始购买啊。那并且呢 ，David 说这个审查期最早可能在四月十号结束，而这可能会为比特币现货 ETF。带来新一波的资金流入，所以我看到这个的时候，我觉得这个是实在是太太利好了，就是所以说四月十号真的就会有一批已经审查完的机构资金进来嘛，我差点就要直接买了。但是一如往常啊，当我们提醒大家说，哎，当你看到一个恐慌消息的时候，哎，记得去啊多做调查；看到一个利多消息的时候，也要多做调查。跟大家分享一下我这边做的一些调查，很有趣。首先，我们是先看一下它的原文哦。这个 David Con 他确实在 LinkedIn 说了这个文章，并且他也提到了确实有这个所谓的九十天的一个 review period。他也提到了这个 due diligence 可能会结束在四月十号，所以那天可能会有新的买盘进来。但是我进一步好奇说，哎，这个九十天是一个规则还是一个习惯？就是这些人必须要完成九十天的 due diligence 之后才可以买，还是大家就是习惯我们就习惯先研究个九十天？因为这个可能会左右那个精准的日期嘛。哎，有进一步的发现啊，在这篇今年二月份的 Coin Desk 的报道啊，这个分析师就有提到这件事情。当时的市场环境是比特币 ETF 上线差不多一个月，已经取得很不错成功了。然后他们在思考说，接下来比特币 ETF 会何去何从？他提到了这个观点哦，很多这些拥有内线资资讯的 ETF 投资人啊，他当然不是指那种违法的内线资讯，而是他的资讯可能比我们更完整的投资人。他们知道一件事情，就是大部分的美国的这些资产管理者，还有这些合规的投资人还没有真正的进来。他们要做什么事情呢？他们会有一段时间的这个 due diligence 的事情要做，而这个 due diligence 的时间，大部分来说是九十个 trading days。有看到一个关键字的差异吗？是他说的是九十个 trading days。而 David 说的是一个九十 days， 这个很大的差异，因为比特币现货 ETF 它只有平日可以交易啊，假日股市是休市的嘛。而这个概念是一样的，就是在这个九十天的一个周期结束之后，这些人可能会才会投资进来。但因为它是 trading days， 它不是一个 normal days， 所以它预测说这个 due diligence 研究的时间结束是在差不多六个月之后。也就是说，一月十一号上线 ETF， 六个月之后可能是七月份的时候上线。七月份的时候，他们的这个尽职调查才会结束。啊，补充一下，他这边说的是通常九十天，所以似乎也不是一个规定。但无论如何，这个很大的差异就是。一个说四月十号这个 due diligence 就结束，然后另一个说六个月后是这个七月份的时候，所以这边就出现了一个歧义。甚至我还进一步想到说，如果你真的就算九十个 trading days， 就是如果一个礼拜只有五个 trading days 的话，那其实九十个 trading days 也不是六个月，可能差不多四五个月这个时间就会出现。所以。并不是很精准的一个日期，并不是说四月十号就一定会发生什么事情。但经过这两篇独立的新闻内容多重验证之后，至少我们能够得到的结果是，确实啊，这些投资人他们差不多会有九十天或者到九十个 trading days 的一个研究期间，他们才会决定把资金是否要投进来。那我们现在已经可以简单的猜测说，这九十天的研究内容他们大概怎么样了？你去看高盛最近做了什么 c t b a n k s 花旗银行最近做了什么？好，我们就不多帮观众朋友预测了。可以知道的是，差不多在四月到七月这段期间，如果今天有投资人他们真的觉得说，哎，比特币似乎是不错。那他们现在也有很正规的理由，可以去告诉他的投资人说，哎，这个东西是我研究过后，并且似乎可以投资的东西了。换句话说，在接下来可能三个月的时间以内，这些机构的真正的投资的资金才会准备好，并且在下半年有机会有一个比较大的牛市涌入。而这个也跟比特币减半牛市要开启的时间恰好吻合。这个真的不是我在做数据还是什么之类的。你像我们上个礼拜的那个影片，就是。大家都说比特币减半之后会暴涨，但是并不是减半的那一天开始暴涨，什么时候会暴涨？哦，可以看一下过去的情况，这个大家可以再自己看一下。我这边就不多疯了，大家了。下面我们看到，人币群魔乱舞，打乱比特币减半周期。分析师说最诡异的这一波牛市，这边我们之所以不疯魔大家，是因为在这几个礼拜看到这个市场的行情，其实我觉得所有人必须承认的一件事情是，你真的很难去拿过去的比特币市场走势去判断这一轮。无论你要拿减半的周期，无论你要拿 RSI 啊，或者是任何的数据，矿工的数据，可能都很难预测这一期的市场，因为今年是机构第一次认真进场的一年。现在大部分影响比特币价格走势的人，除了原本我们大概知道的那群投资人来说，已经有一股很大的力量进来左右了。从历史来看，通常多头走势会先从资金先流入到比特币，然后以太币跟其他的高市值加密货币，最后才会流到其他竞争小币。但是这一轮我们都知道，现在飞的都是些狗币啊、猫币啊，就是一些迷因币或戴帽子的狗币等等的这些东西。
哦，这个是非常特别的一个事情哦。当然，有些人从那边赚到钱，有些人没有赚到钱。但可以确定的事情是，这件事情一开始可能非常难以预料。另一个难以预料的点就是，我们在减半前就创下历史新高了。这件事情也是过去的减半行情从来没有出现过的事情。过去的减半行情，如果你去看那个数据啊，就是通常在减半前可能会有一波上涨，但是从来没有能够在减半前的上涨就超过历史高点。所以说，现在的这个超过历史高点，是不是代表说这一波的牛市的前面的涨幅可能已经结束了？接下来。要先有一段回档，之后才会暴涨。而这个回档的时间，是不是跟过去的几轮的周期会有比较大的差异？说实话，是非常难以预料的。因为如果你原本是一个币圈的 OG， 你很了解这些币圈的投资行为，你无法预测贝莱德。如果你是贝莱德，你很了解这个华尔街投资人的生态，但是你可能无法预测币圈的 OG 们的想法。所以，总归一句，还是要非常谨慎的投资。今天讲的一切内容都不能构成投资建议啊。下面我们看到 Paradigm 加密货币最大的怀疑论者在采用 EVM， 这个也是我们总是说的，无论我们今天对币价的预期是怎么样，币价如何的不确定。都有一件可以确定的事情，就是在基本面跟技术上面的发展，一直都是所有人都在流入币圈。Paradigm 表示说，他们收集了有关 G 2 0成员央行领导的六十三个与区块链相关的实验的数据，他们发现，在不同的应用场景里面，有相当多的项目与以太坊虚拟机相融 ，EVM 就基本上是包括以太坊啦、Polygon 啦、OP、ARB、BNB Chain 这些公链。也就是说，他们基于的是以太坊的技术对战，有百分之四十七点三八这些中央银行，这不是什么什么机构，这个是 G 2 0成员的央行领导的区块链项目，是跟以太坊相关。所以你看，现在以太币可能近期它的走势可能不如比特币，很大的原因可能是因为比特币 ETF 通过，带比特币变得实在是太强。但是这不代表以太坊已经被忽略了啊、哦。我们短线的币圈投资人可能会觉得说啊，它现在没有在涨，是不是它被忽略了？哎，记得如果你是要报现货，你要看的是长期的话，这些技术基本面的发展。是要留意的，而如果你留意这些技术基本面的发展的话，你真的很难去看空以太坊的生态啊。像我看到啊，必然要空投一百万美元等值的 BNB， 因为台湾的这个花莲的地震哦。上一个礼拜我人刚好在曼谷躲掉了台湾可能是九二一以来最大的一次地震，震央在花莲有很多触目惊心的影片，然后桥梁歪斜、捷运的桥凸出来等等的。就是希望大家都可以没事，非常的触目惊心哦。希望有在关注币圈的朋友，还有大家的家人以及大部分的朋友，希望都可以没事。那我家的情况是，我的电脑屏幕摔坏了一个，但是电脑电脑主机跟人没事，算是不幸中的大幸。那如果你这次是正央的观众朋友，或者是你认识他有在注册币安的朋友的话，啊，币安是打算空投一百万美元给大家作为这个灾难的慈善基金哦。如果你是在四月五号之前就已经完成 KYC 或者是 POA 地址证明的币安。用户，你会直接收到一百二十美元等值的 BNB， 或者你之前注册，然后在四月二十号之前完成 POA 的花莲地区用户的话，可以获得二十五美元的等值 BNB。那这个新闻就是除了非常的感谢必安，那必安有看见台湾，而且他看见台湾，而且知道是花莲地区的地震。一般人知道台湾，可能就是说哦，台湾台北台北一零一，哦，他能够知道花莲这件事情，并且他要 focus 的是花莲地区的用户是。我其实觉得蛮感动的，因为这个钱真的就直接打给你，并不是说什么啊，我们要空投钱，所以你来申请吧。但最后这个申请有没有下来，没有人知道。那必然新任执行长说的话，我觉得非常暖心哦。他表示说，如果说你现在是有收到捐款，但其实你是没有受到地震影响的用户，其实鼓励大家能够把资金传递给那些真正需要的人哦。所以希望大家都能够挺过这一次的难关。很多捐款朋友其实他们希望说能够捐款给受灾的朋友，但是又担心说，哎，直接捐钱给。我看到新闻是说捐钱给政府啦，或者因为其他方式的捐款，其实你不知道说那个钱是不是真的有给受灾户，但是区块链给我们的帮忙就是，我们真的就可以知道说这个钱转到哪里，是不是真的有到受灾户的手上，而不是被一些表面上是救灾的机构，但是实际上我们不知道它的资金到哪里。全世界尤其是台湾的朋友是能够看到区块链在这件事情上能够提供的帮助啊。那无论如何，天佑台湾，希望大家都可以没事。那顺带提，这个 b i g g e t 第一时间也宣布了这个受灾用户的援助计划。他们表示说，已经拨出了五十万的紧急预算。他们有限制花莲哦，如果你说在这次强震期间有遭受到财损或者人身伤害，都可以在 b i g g e t 的官网填写表格申请抚慰金啊，可以申请到最高一百美元的抚慰金。希望大家都可以平安度过这次难关吧。
。好，本周前瞻的部分，这个礼拜呢，必然又有挖矿了，真是每周都有挖矿啊！挖矿时间是四月五日的早八到四月九日的早八，这个影片试出的时候可能就只剩下短短几个小时，并且这一次的 Saga 之前几次的挖矿都有这个新户加码送币的活动，那这一次是没有，所以如果你是新用户的话，也许你可以等下一次如果有的时候再去找一点注册，但当然你如果现在注册到也可以挖这个东西。比较重要的是这个，因为我们这周四月五日有看到这篇贴文的人就可以开始挖了。如果你这次错过的话，啊、记得订阅我们的频道，我们都会在第一时间啊介绍这个必然有空投钱的机会给大家啊、哦。那如果你不知道说这个空投到底是什么，就是凭什么说必然可以一直这样送钱 ？OK， 可以一直这样送钱。好，可以看一下我们之前这支影片的介绍，你就会了解到说为什么现在币圈都在下这个钱旅的概念了、啊。啊，另外，如果你错过了这次的币安空投，没有关系，因为 Big Gate Wallet 的 BWV 空投是一直在进行啊、哦，它会到四月二十八号都会有。我们上上礼拜的这支影片有比较仔细的介绍这个事情。那这个礼拜呢，虽然说它预计是四月底 Q2 的时候才会发这个币。但是如果你当时看到这支影片就已经有开始挖 B W E B 积分的话，这个礼拜你会直接被空投一个叫做喵的币啊，就是如果你的积分达到某一个门槛的话，它会直接送你大概几万台币等值的一个喵的币。就是非常有诚意啊！就是这个空投积分的活动期间，就已经先让前面有挖积分的人可以有资金实打实的空投回馈。基本上应该很多朋友有挖靠这个，可能已经回本了。然后现在 B W 就是后续后面的东西，所以有兴趣的朋友可以就再关注一下了。那另一个空投的潜在机会是我这个礼拜在香港嘛，我见到了一个。这个叫做 a l t i v e r s e 的项目房，之前我们就有在周报后面有稍微提到过。那这次我是直接见到他们的项目房了，它是一个被币安投资的一个 AI driven 的游戏世界，因为 AI 啊、元宇宙之类的很很大的一些词，这个项目都有相关。近期的活动是，你可以了解一下他们在做的事情之后，可以写一点文章，里面放一些关键字。啊，你就可以抽他的售积分 OTB， 还有这个黄金跟白银的一些芯片的白名单，那基本上是相当的抢手啊，这是一个必安投资的项目。然后有兴趣的朋友可以再了解一下 o t o v e r s e 官网的活动，这个活动应该是到四月十八号截止。那接下来两个是两个活动的预告，一个是下个礼拜四月十八号、十九号在杜拜有 Token 二零四九，啊，这个应该是币圈最盛大的这个活动之一啊。啊，我应该不会去，但是有兴趣的朋友可以了解一下这个 Token 二零四九，应该有它蛮多的币圈的朋友会去参观，就是有很多的大佬。啊，五月份也有啊，五月九日到十号在香港有 Bitcoin Asia 的这个活动，这个是比特币杂志的公司办的、哦、，Bitcoin Magazine。Bitcoin Magazine， 如果你不知道的话 ，V 神在创立以太坊之前，曾经在这个下面做一点事情过。五月九号到十号呢，他们也在香港有这个很盛大的峰会哦，他们有给我票，所以我那两天如果时间许可的话，我应该是会出席这个活动啊、哦。那如果大家有兴趣，因为毕竟香港其实离台北是蛮近的啦，飞机就是一个半小时就可以到，比去高雄还快。o r i g i n a l s 的创办人会来，然后 Lightning Labs 的创办人会来 ，BigGo 的 CEO 会来，然后这个知名的神鱼会来等等的。有兴趣的朋友可以在下面的说明栏看一下，我们有拿到的一些这个门票的优惠，或者是我们如果有抽门票的机会啊，也会在说明栏去。提供给大家，有兴趣朋友可以看一下。好，最后我们一开始预告说，我们将要做一个很大胆的一个预测啊、哦。这个呢是我在观察比特币 ETF 的流入流出的时候发现的一个事情。你有发现说，哎、欸，这个零走啊，下面的基本上就 GBTC 的流出，这个想必大家都已经很熟悉了。你会发现一件事情，就是从三月十一号开始都有一个规律，就是流出最大的日期几乎都是礼拜一。三月十一是礼拜一，三月十八是礼拜一，三月二十五是礼拜一，四月一号也是礼拜一。并且，如果你看这几周，比特币现在是在盘整期嘛，下跌的日期几乎都是礼拜二，就是礼拜一流出很多的时候，因为台北时间跟纽约时间差了半天左右嘛，你会发现说，哎、欸，礼拜一大量流出之后，礼拜二就会跌。礼拜一大量流失之后，我们看到礼拜二就会跌；礼拜一大量流失之后，我们看到礼拜二就会跌。也就是说，如果说下一个礼拜一我们在晚上的时间，这支影片试出是七点嘛，美股还没有开盘。开盘之后，如果说再因为我们刚刚看到了很多利空消息，灰度上面的资金再度大幅的流出，导致礼拜二比特币币价是大幅的下跌，以及接下来我们看的两个时间点啊，在台北时间四月十号的晚上八点，美国的通膨率会试出啊，晚上八点半的时候，目前的预测的通膨率是三点四趴。如果说通通膨率没有压下来，就代表说降息的预期可能会进一步的下降。降息的预期下降，就代表对风险市场可能不会好。所以如果在这个时间通膨率太高，可能大家会觉得说啊，对风险市场不好。以及隔天的凌晨哦，其实就几个小时之后，礼拜四台北时间的凌晨两点。
FOMC 的会议会进行啊，就如果在这边释出的消息是一样是比较鹰派，有可能整个市场从美股到加密货币上可能会形成一波下跌的事情发生。如果这件事情真的发生的话，我就会重仓抄底，因为我觉得这个事情有可能就是近期最后的一次黄金坑。不构成任何投资建议，这个只是经过我这段时间看到的这些东西，并且预期说，哎，这件事情是有可能发生。我相信它会带来的恐慌的情绪会大于它真正实质的利空，这个是我在这波抄底的一个主要原因。那尤其又配合上了过去几周灰度又是礼拜一砸盘的一个事情，是我的一个简易的一个判断。不构成任何投资建议，有可能会亏钱，大家请。投资致富啊！所以我们看到大额解锁的部分哦、喔，这个礼拜五呢 ，Aptos 的 APTB 有高达三亿美元左右，六点二趴的大额解锁，并且在下个礼拜二呢 ，Arbitrum 的 ARBB 也有差不多一亿美元，三点四趴大额解锁。哦，就是大额解锁，就是供给量可能会上升，可能会砸盘，或者是项目方可能在解锁之前释出利好消息来拉盘。啊，无论如何，就持有 APT 跟 ARB 的同学，在这两个时间点可以留意一下。好了，那以上就是这个礼拜的币圈周报。很明显的，非常多的利空消息，但是在利空消息中，我看到了两个，同样我觉得是非常被低估，尤其被华语社群低估的潜在利多消息。但是这是我个人的观点，就像你刚才看到的，我今天看到一个利多消息之后，我的习惯会是做自己的研究之后，再把它判断成我自己的想法。今天你从我这边看到，我觉得的利多观点，哦，不要直接说好，那什么时候就可以买，你应该要自己再多做一些研究，去了解说，哎、欸，这个对你来说是不是利多，还是你觉得这些。事情可能被太过于高估了，哦，现在利空的情绪还是比较高，现在毕竟还是六万以上，可能是一个看空的情绪，可能这个买盘真的已经过多了，你希望等到啊众多的指标显示比特币便宜点再买，我觉得都是非常合理的一个行为判断。总之，我这边就是我能够查到的资料，就是都分享给大家吧。那一样，币安的这个 Lunch Four 正在进行，那 Big Wallet 的 BWB 也在进行，还有这个活动的一些所有链接，全部都放在影片下面的说明栏，有兴趣的朋友都可以去参观选购啊。还有还有，千万不要忘记我们那个呢喃猫的加开场了。我们呢喃猫老师，我们在四月十三号有一堂课，然后也是三个小时就被抢到满，所以我们在隔一周的礼拜三哦晚上七点开了一个加开的课程。有兴趣的朋友现在应该已经可以开始报名了，免费报名一下，是一个实体的，他们是股市投资人转战币圈非常厉害的一个投资团体啊，值得大家的学习哦。我自己是很想学啦。好，那这个礼拜周二就到这边。如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞这个影片，翻个新的朋友。对我的频道，让 YouTube 上咱们想看加密货币的内容，所以比特币就会涨。有任何问题都可以在底下留言区留言问我。那当然，我是老哥，我们下一期再见 ，Peace。如果你想投资加密货币却还没有账号，可以使用底下的币安链接注册。币安是全球最大的加密货币交易所，用底下的链接还可以享有交易手续费百分之二十的返现。如果你想要量化交易、聪明投资，可以使用底下的派网链接。派网是币圈知名的量化投资交易所，一样使用推荐链接可以享有二十趴的手续费折扣。